Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias. Cancún tendrá un museo escultórico subacuático. El fin de semana fueron sumergidas las primeras tres esculturas de las 400 que formarán parte de este proyecto, que promete ser el más grande del mundo en su tipo. Las esculturas son del artista inglés Jason de Cares Taylor y están hechas de cemento alcalino, varilla de fibra de vidrio y diferentes sustancias que las protegen y no dañan al mundo marino. La primera escultura fue colocada a 750 metros de la costa en Punta Nizuc y las otras dos en los alrededores del arrecife de Manchones, a más de 5 kilómetros de Cancún. El recorrido por este museo tendrá un costo de entre 40 y 60 dólares, dependiendo la duración del mismo, que se calcula será entre 2 y 8 horas. El gobierno capitalino comenzó la instalación de la pista de hielo en la plancha del Zócalo, que contará con espacios para motos de nieve, rampas de descenso y una zona para construir muñecos de nieve. La Ciudad de México también contará con el árbol de Navidad más grande del mundo, que se instala desde hace una semana sobre Paseo de la Reforma, y el cual será encendido el 19 de diciembre con un concierto del tenor Plácido Domingo. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, indicó que la iniciativa privada apoyará las festividades navideñas con un 80% de los recursos. El gobierno británico difundió 4.000 imágenes aéreas inéditas de la Segunda Guerra Mundial a través del portal del Archivo de Reconocimiento Aéreo del Reino Unido. Las fotografías fueron tomadas por pilotos de la Fuerza Aérea Real Británica que realizaban incursiones aéreas camuflajeados en territorio nazi y forman parte de una colección de 10.000 imágenes que próximamente estarán a disposición del público. En este catálogo se muestran las instalaciones secretas nazis, los campos de concentración, zonas de bombardeo y ciudades destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Si quieren tener acceso a esta colección fotográfica, entren a la dirección que tienen en pantalla. El artista alemán Edgar Müller, que utiliza las calles como lienzo, rompió un récord mundial al pintar en el pavimento la representación más grande del mundo en tercera dimensión, incluyendo a los personajes de la era de hielo. Müller cubrió un área de 330 metros cuadrados para esta monumental pintura, que tardó seis días en terminar sobre el pavimento de Westfield en Londres, que coincidió con el lanzamiento en DVD de la era de hielo 3. Müller busca con sus pinturas transformar los espacios públicos y que la gente interactúe con ellas. Si quieren ver más de su trabajo, entren a la dirección que tienen en pantalla. Así como España tiene la tomatina, Escocia tiene lunes de pasas, donde los estudiantes de primer año de la Universidad de St. Andrews son cubiertos con espuma. El Monday Racing es un acto tradicional de agradecimiento que hacen los jóvenes a los estudiantes mayores por aceptarlos y guiarlos por la universidad. En el pasado, cada noviembre les entregaban una libra de pasas, que ahora ha sido reemplazada por una botella de vino por ayudarles con sus estudios. En noticias de ciencia y tecnología les muestro qué sucedería si la Tierra tuviera un sistema de anillos como el de Saturno. Esta animación, realizada por Roy Pro en tercera dimensión, muestra cómo los anillos estarían alineados con el ecuador y cruzarían el cielo de este a oeste, respetando los límites de Roche para un cuerpo planetario del tamaño de nuestro planeta. Las vistas de los anillos se crearon tomando en cuenta los ángulos y las perspectivas de cada observador según su posición con respecto a ese sistema de anillos ecuatorial. Los anillos podrían ser vistos en ciudades como París, Río de Janeiro, Madrid, Nueva York y Terán, enmarcando los conocidos paisajes de esta maravillosa manera. ¿Quién dijo que los robots no saben bailar? Los Uno, un grupo de robots humanoides bípedos de una compañía coreana, contagiados por el ambiente navideño, no quisieron quedarse atrás y ya montaron su coreografía para las fiestas de fin de año. Estos robots que emulan los movimientos de los humanos disponen de un microprocesador para el almacenamiento de los comportamientos autónomos. Por lo visto ser un hámster está de moda. Si no me creen, vean cómo se divierten en las albercas, balnearios y canales en Holanda. Se trata de burbujas de plástico que te permiten caminar o correr sobre el agua sin mojarte, siempre y cuando tengas muy buen equilibrio. Este extraño juguete se ha convertido en la sensación de grandes y chicos, que además de divertirse, hacen ejercicio. Por cuarto año consecutivo, la golfista tapatía Lorena Ochoa obtuvo el título de la jugadora del año de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales al finalizar en la segunda posición del Tour Championship de la LPGA en Houston, Texas. Aunque Ochoa solo ganó tres torneos esta temporada, logró sumar en este último 160 puntos y superó por apenas uno a la coreana Ji Jae Shin, con quien peleaba por ser la mejor de la temporada. 
El primer lugar del torneo se lo llevó la sueca Ana Nordquist, quien al final acumuló 203 puntos. Para finalizar, vean el arte funcional en copas de vino del polaco Simon Klimek, que combina sus habilidades artísticas con la ingeniería para construir miniaturas metálicas que funcionan con energía solar dentro de una copa. Klimek ha construido con finas hojas de metal más de 100 figuras como locomotoras, automóviles, cajas de música y motores estacionarios, que además de contar con el más mínimo detalle, algunas de ellas funcionan con un sistema de mini panel solar. Este artista eligió las copas de vidrio para proteger sus delicadas obras de arte y darles un toque de elegancia. Así nos despedimos, yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. hasta mañana. Si quieres moldear tu figura de una forma sencilla, hazlo con un hula hula. Este juego es una alternativa para quemar calorías y tonificar la sola media del cuerpo sin tener que ir al gimnasio. Solo tienes que colocar el aro alrededor de la cintura y hacerlo girar de manera rápida continuando el movimiento con la cadera y el tronco. Se ha demostrado que este juego puede quemar hasta 110 calorías en solo 8 minutos, lo que equivaldría a que hubieras corrido 1.5 kilómetros en el mismo tiempo. Además de moldear nuestra figura y quemar calorías, este ejercicio nos ayuda a reducir el estrés, mejorar la estabilidad corporal, aumenta la resistencia cardiovascular y desarrolla la destreza. Muchas gracias, es todo por hoy, que tengas un lindo día y nos vemos mañana.